Ja, normalerweise behält man eigentlich auch sein Debüt-Trikot, aber äh, David Alaba hat dann auch gefragt, ob er meins bekommt. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Wer gibt, dem wird gegeben. Das gilt natürlich nicht nur für David Alaba und Felix Agu, sondern in letzter Zeit eben leider auch für die Bundesliga-Jungs des SV Werder. Und deshalb heute... Moin und willkommen zu Werder TV 1.1. Ja, meint natürlich Werder TV Inside schon klar, aber auch klar, was dahinter steht. Ein Tor für den SV Werder, ein Tor für den Gegner. Mal wieder 1 zu 1 unentschieden. Wer hatte das nochmal getippt? Also ich tippe sowieso auf ein 1 zu 1. Als ob ich Ahnung hätte. <lacht> Dennoch, fünfmal in Folge 1 zu 1 unentschieden und das gilt auch für Werder TV Inside. Wir sind unentschieden. Im wahrsten Sinne, sollen wir uns freuen oder sollen wir uns ärgern? Dem gehen wir heute nach in der neuesten Folge Werder TV Inside. Und fünfmal in Folge unentschieden ist für uns auf jeden Fall mehr als eine Einladung für eine Top 5 unentschieden Playlist. Von uns, für euch. Die Werder TV Inside Top 5 1 zu 1. Das war jetzt 1 gegen 1 statt 1 zu 1, aber was soll's. Wertvolle Zweikämpfe auf jeden Fall im Kampf um den jeweiligen Punkt und einer, der sich am Wochenende im Spiel gegen den Champions League Sieger FC Bayern München dabei besonders hervorgetan hat, ist dieser Kollege hier. Nein, nicht Patrick Vieira, sondern die deutsche Ausgabe von Patrick Vieira. Christian Groß, wirklich fantastisch, was der Junge hier gerade abliefert. Wir wollen jetzt aber nicht wirklich jeden Einzelnen irgendwie herausheben. Im Spiel gegen Bayern war das wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung. Das ist jetzt auch für uns äh, die Benchmark äh, und daran müssen wir uns jetzt Spieltag für Spieltag auch messen lassen. Und äh, wenn wir es so machen, dann werden wir hoffentlich noch einige Punkte sammeln. 34 Spieltage weniger, 8 sind 26, also 26 Punkte. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was Ömer Toprak da so vorschwebt. Irgendwann müsste es auch mal wieder ein Dreier sein. Ja, vor dem Spiel hätten wir, glaube ich, alle ein 1-1 mitgenommen. Aber jetzt, klar, freuen wir uns über den Punkt. Aber ähm, ja, es wäre schon noch die Möglichkeit da gewesen, auch ein bisschen mehr mitzunehmen. Ja eben, in der Nachbetrachtung trauern wir dann den vergebenen Chancen eben doch hinterher. Lifts that one to Sargent. Oh, world class stop from Manuel Neuer. And again, Al Rashidza looks up for support. It's deep. Bitten caught. Oh, he should have hit that better and he knows it. Of course, through ball, Josh Sargent. Boateng hammering in behind him. Will he take Boateng on or will he go for a pass? He's gone for the shots. He wants to shoot. And a great tackle from Leon Goretzka. Keeps Bremen out again. They threatened so many times like this in the game. Great timing there from Josh Sargent. Chance to be a hero. First touch is heavy. Needs to bury it. Great stop from Manuel Neuer. What a stop again. He made a brilliant stop in the first five minutes and he's making another brilliant stop here in the last. Yeah, I think we'll always take a point uh, away in Munich, but I think we also know we could have won the match. But um, we're going to look to build off of this game and go into the next game with the same intensity. Torverhältnis übrigens 10 zu 10 unentschieden. Im Spiel gegen den FC Bayern markierte unseren Treffer Maxi Eggestein. Good turn. Sergeant cuts it back. It's in at last! Bremen have capitalized on one of their chances. And this time it's Maximilian Eggestein who's had the shot and he's put it far enough. 
away from Manuel Neuer to make it 1-0 to the visitors. Yeah. Good work from Josh Sargent. Yeah, two critical moments. The first challenge there from uh, Javi Martinez. He came in late, he wasn't in position. And second one, playing this ball directly with the left is not the easiest of tasks. Unentschieden das Thema von Werder TV Insight heute und wer sich jetzt mehr ärgert über die ver vergebenen Chancen, dem äh, gebe ich eine Torte der Wahrheit mit. Ist ja ein schönes Stilmittel, um mal was klar zu machen, denn siehe da, der SV Werder hat von neun Pflichtspielen in diesem Jahr nur eines verloren. Also sollten wir uns vielleicht dann doch eher freuen über diesen Fakt. Always challenging. I mean You saw most of the game we were just sitting in behind and defending a lot of the time. Um, but in these games it's important when you have these little moments to attack that you finish the chances. We finished one, but um, like I said, we could have finished more, which is a good sign. So uh, we'll look to build off of this game. Drei Gewinner gibt es aber doch an diesem Werder-Wochenende und zwar geht es um die Gewinner unserer Gewinnspiele. Wir hatten verlost für euch zwei dieser wunderbaren Buchpakete zusammen mit der Bremer Leselust jeweils vier Bücher für Karl und Jakob aus Bremen. Die haben wir bereits benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch an euch. Fantastisch. Da habt ihr ein bisschen was vor euch. Und zum anderen live jetzt in der Verlosung diese wunderbare Retro-Jacke von Umbro aus der Icon Collection. Und ich schnapp mir mal das passende Telefon zu unserer WhatsApp-Nummer und mach einfach mal hier so ein bisschen die Glücksfee, swipe ein bisschen hin und her und nehme dann, schwuppdiwupp, Henning. Mal gucken, ob Henning jetzt die richtige Lösung hat. Siebenmal, nein, das ist nicht richtig. Nein, das tut mir leid, das ist falsch. Wir haben das nochmal kontrolliert. So, die Lösung ist 4. Ich habe schon mal geguckt, ob das richtige Lösung ist. Hier steht jetzt allerdings kein Name dabei. Ich äh, melde mich dann gleich. Passende Lösung auf jeden Fall dabei. Und äh, wir schreiben dem Gewinner dann einfach, dass er gewonnen hat. Und dann schauen wir mal. Gewonnen. Ausrufezeichen. Ah, ihr seid ja noch da. Wir sehen uns wieder bei Werder TV Insight vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Bis dahin. Tschüss. Kommt noch nicht zurück. Abwarten. Wie ist dein Name?